ഇനി നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ ലാൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എയിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡി അപ്പം ബിയുടെ നീളം ലെങ്ത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സി ഡിയുടെ നീളം ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ കോമൺ ഹൈറ്റ് കോമൺ ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പം നോക്കിയേ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പം ഫോർ വട്ട ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു ഉണ്ട് സിക്സിനെ വെട്ടാം ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സോറി എ ബി സി അല്ല A, B, D is to area of triangle A, C, D equal to 12 is to 15. Inni, 12 by 15. Simplify ya mo vayana. Chirda akka mo vayana. Pantrandi niyam padanji niyam. Adha ayadha. Thir kondu muda. Dura chedha kondu muda. Thir gonaam A, B, C no raayin vayana. Jira thir gonaam. ോണങ്ങളായി ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാദവശം ഗുണം ഉയരം ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാദം ഗുണം ഉയരം ഇവിടുത്തെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആയാലും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആയാലും ഉയരം ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഉയരം ആകാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് രണ്ടിലൊന്നാം ഗുണം നാല് ഗുണം ആറ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതേപോലെ എ സിഡിയുടെ ഏരിയ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നും കിട്ടി ഇനി ഏരിയ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഏരിയകളുടെ റേഷ്യോ അംശബന്ധം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ട്വൽവ് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ടു പതിനഞ്ച് അതൊരു അതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി പന്ത്രണ്ടിനെയും പതിനഞ്ചിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പം നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ നോക്കി ഈ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ചിനെ ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ബി ഡി യുടെ നിങ്ങൾ അത്ര നാല് സി ഡി യുടെ നിങ്ങൾ അത്ര അഞ്ച് അപ്പം ഒന്നും കൂടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയുടെ ഏരിയയും ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയുടെ ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫോർ ഇൻസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡിയുടെയും സി ഡിയുടെയും ലെങ്തുകളുടെ റേഷ്യോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അടുത്തത് ബി ഡി ഈസ് ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു വെർത്തക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യയും റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവും ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലെ റേഷ്യോ എന്താണ് തുല്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചു ആ വര കണ്ടിക്കുന്ന അംശബന്ധം ഈ അംശം ഈ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധവും കണ്ടിക്കുന്ന അംശബന്ധവും ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകളുടെ അംശബന്ധവും തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വെർത്തക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ ആ ലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ എങ്ങനെയാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേ റേഷ്യയിലായിരിക്കും ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക എ ലൈൻ 
from the vertex of a triangle a line from the vertex of a triangle divides the length of the opposite side divides the length of the opposite sides divide it into know and the area of the triangle and the area of the triangle area of triangles triangle in the same ratio appo ingane oru vara vara chaan ee vara opposite side neyum triangle inde area yum divide cheyyunnathu ore amsha bandhathilana ennaanu parayum appo ellavarum text book eduthe ee karyam ezhudi എടുക്കണം അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഏരിയയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരേ റേഷ്യയിലാണ് ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി ഡിയുടെ ഏരിയയും എ സി ഡിയുടെ ഏരിയയുടെ അംശബന്ധവും സൈഡിന്റെ ബി ഡി ഈസ് സി ഡിയുടെ അംശബന്ധവും തുല്യമായത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ അതിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം ഭാഗം വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൃഷി സ്ഥലം ഭാഗം വെക്കണം അതിനൊക്കെ നടണം അതിനൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന വളരെ പ്രായോഗികമായി വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നോക്കി ഇനി അതിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ വര വരച്ചാൽ ഇതിന്റെ വരച്ച നമ്മളെ പറയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മളെ പറയാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഒന്നേ ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ കണ്ടിക്കണം അല്ലെ വീതം വെക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഒന്നേ ഈസ് ടു രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ഈസ് ടു ടു അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ പഠിച്ചു പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വരയെ ഒന്നേ ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്നേ ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീതം വെച്ചതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരപ്പളവുകളും അല്ലെ ഏരിയയും എന്തായിരിക്കും ഒന്നേ ഈസ് രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും ഇത് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തൊട്ടു പിറകെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അടുത്ത ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഒരു വര ഒരു ഒരു വര വരച്ചാൽ അതിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് അതിന്റെ വശം ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ആ ബന്ധം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് അതേ അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും റേഷ്യയിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഏരിയയും ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു അറിവാണ് ഇതെല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പിന്നീട് ഒത്തിരി ഉപയോഗമുള്ള കാര്യമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു മര വരച്ചതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഒരു വരയ്ക്കുന്ന വര ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചത് വെറും ഒരു വരയാണ് വരച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിന്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എന്താ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അപ്പം ഒരു ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആകുന്നു ആംഗിളിനെ ഈക്വൽ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി മുറിക്കുന്ന വര അതാണ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വര ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പൊ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് 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 ഈക്വൽ അപ്പം ഈ വര ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് വരച്ചു അപ്പം ഇത് 
ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എക്സ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് വൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ എ ബി സിയില് ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചത് വെറുതെ ഒരു വരയാണ് വരച്ചത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അതിന് പകരം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഡി ഈസ് ടു സി ഡി ഈ വശത്തിന്റെ ഈ ഈ വശത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈസ് ടു എ സി അതായത് ഇതിന്റെ അംശബന്ധം എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ അത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതന്ന് അതിന്റെ ഫിഗർ വരച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വേണം പറഞ്ഞു തരാൻ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു കോണിന്റെ സമപാചി കോണിന്റെ സമപാചി ലംബ സമപാചി അല്ല മക്കളെ കോണിന്റെ സമപാചി കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക കോണിന്റെ സമപാചി ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ എങ്ങനെയാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതാണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡിന്റെ റേഷ്യ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ബി ഡി ഈസ് ടു സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഈസ് ടു എ സിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ആണ് അല്ലാതെ ഇതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതിയ പോരാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കണം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കണം വെറുതെ ഒരു വില വരച്ചാൽ പോരാ വെറുതെ ഒരു വില വരച്ചുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വശത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പരപ്പളവുകൾ ഏരിയകൾ ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതല്ല പകരം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങളുടെ റേഷ്യക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ബി ഡി ഈസ് ടു സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈസ് ടു എ സി എന്താണെങ്കിൽ മാത്രം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കോണിന്റെ സമപാചി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഉള്ളത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു എ ലൈൻ from the vertex of a triangle divides the length of the opposite side and the area of the triangle in the same ratio ee video kandathinu shesham ee parna karyangal ibide ethi onnu onnu pass cheyidu ee pusthakathil ezhudirikkana ee karyangal ningal adhe pole notebook il ezhudi eduthu onnum kuda vaichu manasilaakanam ennu arikkiyana randamatha karyam njan parannathu in any triangle the bisector of an angle bisector of an angle divides the opposite side in the ratio of the sides of the angle in the ratio of the sides of the angle sides of the angle ee angle inde side nu parayunnathu ab um ac um aanu adondu ee side ne divide cheyna bd um cd um divide cheyna ratio um a adinu thulliyamaanu ab is to ac ku thulliyamaanu ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെ മനസ്സിലായതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നയൻറ്റീൻത് പേജ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജ് എടുക്കണം ആ പേജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ച